新西兰递上橄榄枝，解放军要想干到第三岛链，有拦路虎需要先解决掉。各位网友，大家好，我是卢忠诚，欢迎来到忠诚 Talk。近期啊，佩洛西一手将中美关系送入了冰点，其实这早就是可以预见的事情。毕竟自中国快速崛起之后啊，美国就将中国视作最大的竞争对手，并且迅速调整了战略布局。从以往所谓的反恐行动，转移到与军事对手的大规模对抗中来，所以美国不断的对中国进行军事挑衅以及各方面制裁，其目的就是想逼中国先动手，这样美国就能站在道德制高点上。接下来，美国的军事行动也必然会具备西方所谓的公正性了。但是如今已经变成了一个多极化的世界，国与国之间交锋也不仅仅是军事实力和经济实力上的对比了。中国有句名言啊，得道多助，失道寡助。哪个国家能在关键时刻获得更多的帮助，才会是更占据优势的一方。二战时，德国不可谓不强大，但是最终还是败给了全世界联军。自佩洛西窜台挑衅中国底线后啊，世界许多国家都站出来，纷纷指责美国，力挺中国。其中不乏有俄罗斯、伊朗这样的军事强国，同样也有叙利亚、阿拉伯联盟等石油大国。更有那些美国视作后院的拉美国家。近期，新西兰也向中国发出了橄榄枝。新西兰总理公开表示啊，愿意率代表团访华，并且和中国进行深度合作。有人会问，全球大量的国家都向中国发出了善意，为何要单独拿新西兰来说事呢？新西兰地处太平洋岛国，这里不单是美西方向亚洲的海空运航道，更是美国所谓的第三岛链的核心区域。任何的风吹草动啊，都能影响美国的印太战略。此前，中国就与太平洋岛国所罗门群岛签署过合作协议，而且还召开了多国外长会议，吸引了不少太平洋岛国与中国合作的兴趣。如今再加上新西兰的友好，那么解放军完全可以和这些国家进行联合演习，将军事力量部署到第三岛链区域。到那时候，就会与美军在第三岛链上形成对峙局面。那么，美国在亚洲部署的军队以及其盟友将会陷入孤立无援。中国只要逐步蚕食即可。当然，想要办成这件事，并没有那么容易，因为在太平洋地区啊，还有一个拦路虎，那就是一直充当美国马前卒的澳大利亚。而且在军事实力上，澳大利亚也在太平洋岛国中啊非常强势。更为重要的是啊，澳大利亚多年来一直不断挑衅中国，更是积极参与美国打压中国的活动。所以，无论从哪个方面啊，中国都应该解决掉这个拦路虎。自今年起啊，中国就在逐渐减少与澳大利亚之间的贸易，很明显就是准备断绝与澳大利亚的来往。毕竟，中国此前啊一直对澳大利亚诸多照顾，但是换来的却是无端指责和疯狂针对。既然澳大利亚非要当一条白眼狼，那么中国也不会再客气了。近期啊，澳大利亚经济是一落千丈，让澳大利亚当局认识到与中国经济脱钩。所要付出的代价，所以对中国的态度呢，也有了巨大缓和。但是这种反复无常的国家，并不值得信赖。而且澳大利亚与美国的牵连也甩不干净，所以中国一定会警惕，打蛇不死，会反受其害。既然要解决问题，那就力求一步到位。好，各位网友，今天我们的话题就聊到这儿，欢迎大家留言交流，我们下期再见。